temos aqui mais umas comprinhas suplementares para vocês. E a gente vai começar daqui. Aqui a gente comprou uh, um fish stick. É um é, é peixe isso aqui. E nós também compramos o cad. Cad é bacalhau. É para a gente fazer alguma coisa aqui. Aqui nós temos o pão de queijo. Finalmente eu encontrei de novo. Mas subiu, gente, um pacotinho desse agora é 15 dólares. É, 15, 15 dólares, dólares cada pacotinho desse. Só multiplica 5. 15 vezes 5. 80 reais. 80 reais um pacotinho de pão de queijo desse, tá? E aqui nós temos as batatinhas, que aqui eu, é, eles gostam muito dessas batatinhas. Essas daqui só é a batata, você bota o seu próprio tempero, porque eu não quero comprar temperada por causa do sal e outras coisas. E aqui nós temos o leite de coco, como vocês sempre vê, que é o leite que a gente toma. Aqui atrás nós temos aquele novo drink, que é o Amor, que é não tem açúcar. É super gostoso, tem o um sabor de manga com pêssego, morango com banana e o da fruta do dragão. Nós temos aqui os ovos orgânicos. Que também é as galinhas sempre a gente procure ovos que as galinhas sejam criadas livre aqui é, é aqui é para fazer aqueles hambúrguer mas esse daqui é vegetariano não, é de planta não tem soja gente é muito importante não ter soja ah, aqui é o queijo que a gente usa para fazer diferentes coisas que nós temos aqui na casa aqui é os queijos Ve vegetarianos, que, veganos que a gente usa para fazer o nosso café da manhã. Aqui também é uma salsa que aqui em casa algumas pessoas gostam, que é a mais sadia que a gente pode encontrar. Celery, o suco. Aqui nós temos cauliflower para fazer. Não, a... não, não, isso é cabbage. Cabbage. Não, mas tem um nome em português. Eu acho que sabe. <risos> cabbage. Uh... Eu esqueci, gente, me desculpe. E depois você me diz aí. E aqui nós temos os pepinos. Isso aqui é para o suco verde, o celery é para o suco verde. Temos umas bananas orgânicas, coentro e cebolinha. E aqui, como sempre, sempre temos que ter o bai, que também é muito sadio. Tem antioxidantes e só 2 gramas de açúcar. All right, so... Um... The bai, yeah, it's sort of Zenobia's addiction, I guess, right? And she drink a lot of that, but now we have uh, different uh, powders and different proteins or different things you can put in with drinks. We use that a lot and mix it with uh, the bai. And then uh, we got our, our uh, bananas. You get bananas, we don't eat a lot of them because there's uh, they're pretty good sugar base in there, but you can add them to drinks and such, like, and, and uh, they taste pretty good. I've got the cabbage, it's uh, the red cabbage, Actually, I, uh, fried, I, I do fried cabbage, and uh, I, I put that in my lunches, and it's pretty good for you. I do have the, uh, the cilantro and the green onions. I use that in meat dishes, different things that I'm doing. And then I got the uh, cucumber. I use that for the, for the green dink that we do every week, along with the celery sticks. And then barbecue sauce. It's a little bit better barbecue sauce than normal. Uh, it's got less sugar in it. Uh, so it's really, it's not that bad for you, I guess, as far as barbecue sauces go. And then uh, for the for the cheese, we don't use any type of dairy anymore. This is more of a plant-based cheese, so we get that over a Walmart. And then uh, a drink that we're trying out now, this is zero added uh, sugar. We've got three different flavors there, and that's uh, sort of a good energy drink for you. And then uh, eggs, we always try to get the pasture raised or the, the cage-free uh, eggs. And uh, then we got the, for the quesadillas I like to do, I like to use shredded cheese. So I usually get the Colby and the Monterey Jack used for that. For uh, Lent here in America or around the world, uh, on Fridays we don't eat meat. So it's more of a, more of a fish. So these plant-based burgers, uh, we can eat that. And then the cod uh, in Brazil, they call it bacalhau, I believe, if I'm pronouncing it right. Uh, we'll do that and we can go ahead and season that, do that sort of like we do our uh, salmon. And then uh, fish sticks, that's for a quick snack uh, that we can use. They're breaded, of course, but there's a, it's a Pollock 
It's a type of fish from Alaska that's breaded. It's pretty good stuff. And then we've got the cheese bread. Eat a lot of cheese bread if you can find it. Um, Sam's today did have the cheese bread, so we bought a bunch of it. Sort of getting expenses like $15 a bag. So really right there, we got $45 worth of cheese bread. And then when we get the, we get um, the fries and we can season them ourselves. Well, this is an eight pound bag. Uh, so we, we get, when we buy stuff, we try to get it in the bulk. Gives you a little bit more time. And then uh, as far as milk goes, we don't do the dairy anymore. We do the coconut. And I choose the unsweetened because I don't need any more sugar. So that's our uh, purchases for the week, our groceries. Usually every uh, Thursday, that's my day off. We go out and we get groceries. And uh, today we went just to Walmart and over to Sam's. And I think right here we spent about uh, oh, $250, I think, on the top of the, the countertop here. Groceries are getting pretty expensive, I, I believe. But you gotta eat, right? So if you're gonna eat, you might, you might as well eat, eat right. So that's why we choose a lot of stuff that doesn't have a lot of sugar, doesn't have a lot of salt. So salt will raise your blood pressure if you have too much, uh, give you uh, kidney stones. So we're, we're trying to regulate that. On behalf of Green Goon, the Kitchen with Zenobia, we thank you for watching our video today. Our compras de semana or our grocery, grocery haul for the week. Okay, thank you for watching. Have a wonderful day.